এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কাশ্যপের সূত্র কাশ্যপ স্লাব এটা কি বলছে এটা স্টেটমেন্টটা হচ্ছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে একটা বস্তু থেকে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ হচ্ছে হওয়ার ক্ষেত্রে সকল বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতার অনুপাত কি হয় ধ্রুবক হয় এবং এই অনুপাতটি মানে এই ধ্রুবকটি ওই উষ্ণতায় ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার সাথে সমান হয় এই যে এখানে আমি ওটাকে গাণিতিক রূপে লিখেছি যে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে কোনো বস্তুর মানে সকল বস্তুর যে কোনো মানে সকল বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা শোষণ ক্ষমতা অনুপাত কি ই বাই এ ই মানে হচ্ছে এম এসি পাওয়ার এ মানে হচ্ছে অ্যাবজর্বশিপ অ্যাবজর্বটিভ পাওয়ার এই দুটো রেশিও কি হচ্ছে ধ্রুবক হচ্ছে এবং এই ধ্রুবক ওই উষ্ণতায় ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার সাথে সমান অর্থাৎ এই ক্যাপিটালিটা হচ্ছে আইডিয়াল ব্ল্যাক বডির এম এসি পাওয়ার বা বিকিরণ ক্ষমতা তার মানে এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ই বাই এ ধ্রুবক মানে ই যদি বাড়ে অর্থাৎ বিকিরণ ক্ষমতা বাড়লে শোষণ ক্ষমতাও বাড়বে মানে উল্টোভাবে বলতে পারি এ বাড়লেই বাড়বে কেন এই অনুপাতটা তো সবসময় ধ্রুবক থাকবে তাহলে এখান থেকেও আমি বলতে পারি যে যার শোষণ ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ এ বেশি তার ই বেশি হতেই হবে ঠিক আছে এবং এটা কার সাথে সমান হবে শোষণ ক্ষমতার সাথে কার সরি বিকিরণ ক্ষমতার সাথে কার কৃষ্ণ বস্তুর ঠিক আছে তাহলে আমি আর একবার বলছি যে নির্দিষ্ট উষ্ণতাই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সকল বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা এবং শোষণ ক্ষমতার অনুপাত ধ্রুবক ঠিক আছে বোঝা গেল ই বাই এ ইজ গাল টু কনস্ট্যান্ট সকল বস্তুর ক্ষেত্রে এটা এবং এই অনুপাতটা ওই উষ্ণতায় ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার সাথে সমান ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে আমরা এখান থেকে এইটাই উপনীত হতে পারছি যে বস্তু বেশি তাপ শোষণ করবে অর্থাৎ যার শোষণ ক্ষমতা বেশি সে বেশি পরিমাণ তাপ বিকিরণও করবে ঠিক আছে যেমন কৃষ্ণ বস্তু সে বেশি পরিমাণ তাপ শোষণ করবে তার উপর আপাতত তাপের একশো পার্সেন্টই সে শোষণ করে নেবে ঠিক অপর পক্ষে সে সমস্ত তাপ আবার যখন আমি একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করব সে সমস্ত যতটা শোষণ করেছে ততটাই সে তার বিকিরণ করবে অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্ট সে বিকীর্ণ করবে ঠিক আছে এবার কাশ্যপের সূত্রে একটা প্রয়োগ আমি বলতে পারি যেমন পালিশ করা চকচক একটা ধাতব বল নিলাম ঠিক আছে তার উপর কালো কালির চিহ্ন দেওয়া হলো একটা জায়গায় কালো এক্ষেত্রে ধাতব পৃষ্ঠটিকে বেশি উজ্জ্বল দেখাবে ঠিক আছে এই অবস্থায় ধাতব বলটাকে প্রায় এক হাজার ডিগ্রি উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে সেটিকে কোনো অন্ধকার ঘরে যদি আমি নিয়ে যাই তখন ওই যে আমি একটা কালো রঙের চিহ্ন দিয়েছিলাম সেটা বেশি উজ্জ্বল দেখব ঠিক আছে কেন কারণ কালো রং করা অংশটি অন্য ওই সাদা রঙের যে ধাতব আমি চকচকে ধাতব বল নিয়েছিলাম অন্যান্য জায়গার থেকে ওই জায়গাটায় কি হয়েছে তাপের শোষণ বেশি হয়েছে তাই যখন আমি হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে সেটাকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে যে তাপ বেশি শোষণ করেছে সেই বেশি বিকিরণ করবে তাহলে হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পালিশ করা চকচকে অন্যান্য অংশ যে পরিমাণ তাপ শোষণ করেছে ওর থেকে ওই কালো রং করা অংশটা বেশি পরিমাণ তাপ শোষণ করেছে ঠিক আছে তাই কি হবে ও বেশি পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ করবে এবং সেই বিকীর্ণ তাপের একটা অংশ আমাদের চোখে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভিজুয়াল রেঞ্জের মধ্যে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি লাল কারণ আমরা দেখলাম ভিজুয়াল ওয়েব তারপরই আসে ইনভারেড ওয়েব ঠিক আছে বা ইনভারেড রে তার মানে তাপীয় তরঙ্গ একেবারে গা ঘেসে আছে আমাদের ভিজুয়াল রের লালটা তাই আমরা যে কোনো বস্তু কি কী দেখবো যে লাল দেখি প্রথমেই ঠিক আছে কারণ সেই মুহূর্তে ইনফারেড থেকে আমাদের ওই দৃশ্যমান রশ্মির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা তখনই আমরা কি সেটাকে রেড দেখি তার মানে আমরা এখানে কি করব ওই অংশটা অর্থাৎ কালো রঙের অংশটা লাল দেখব এবং ব্রাইট দেখব অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠিক আছে কারণ সে বেশি পরিমাণ তাপ বিকিরণ করছে সেই জন্য 